हे गोडर्स रनेश कुमार दिस साइड फ्रॉम पैप कोडिंग एंड आज हमारे साथ ना ऋतिक हैं इन्होंने अभी अभी माइक्रोसॉफ्ट इंटर्न क्रैक करी है और ये सेकंड ईयर के अंदर है अभी सेकंड ईयर का कंप्लीट हुआ है और ये आई पी के ना एक बहुत ही अच्छे कॉलेज महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को बिलोंग करते हैं फॉर्मली इसको एम भी बोला जाता है तो ये अपनी जर्नी बताना चाहते हैं कि किस तरीके से इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट इंटर्न कैसे क्रैक करी कहाँ से स्टार्ट करा और कब से इन्होंने डी की तैयारी करी कब डेफ की तैयारी करी डेफ कैसे किया ठीक डी और डेफ को मैनेज कैसे करा ये सारे डाउट्स कुछ कुछ ये आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं तो अब आगे का वीडियो ऋतिक के साथ होने वाला है Hi guys, Rithik this side. So I just grabbed an internship offer from Microsoft, and I just completed my second year from Maharashtra Surajman Institute of Technology. I am doing computer science engineering. Yeah. So let's start. Let me just tell you about my coding career and journey. Like how was I able to crack this Microsoft in just my second year? So yeah. So yeah, I just also remember like first day. when i came to pep coding it was 5th july 2019 before my college started like i was bahut jyada fond of coding and all mujhe like coding seekhni thi java c++ seekhni thi usse mere ko pata nahi tha ki ds kuch hota hai ya kuch hota hai ye sab mere ko tha ek coding seekhna hai coding sikhayega coding seekhte hain aaya to recursion kara rajnish bhai ka pehla batch tha ye to humne recursion wagera padha starting mein mere ko laga yaar recursion padhne ke baad yaar ये कोडिंग तो है आज कहीं करेंगे यही होती है कोडिंग असली बस रिकॉर्शन करके छोड़ के भाग गया मैं तो एक दो महीना एक दो महीना करा था रिकॉर्शन बैक ट्रैकिंग वगैरह छोड़ के भाग गया फिर मैं फिर कॉलेज में गया तो यार मेरे को रिकॉर्शन वगैरह आता था मेरे को बस यार कोडिंग नेक्स्ट लेवल पर आते थे मेरे को लगता था उसमें कि यार बाकी किसी को कुछ आता ही नहीं है उसमें फर्स्ट ईयर में किसी को कुछ पता नहीं था उसमें तो लेकिन जब बच्चों ने फिर रिकॉर्शन वगैरह कर लिया तो मेरे को लगा यार पीछे हो रहा हूँ उसमें पैप कोडिंग आता है अनलिमिटेड रिविजन कभी भी आओ रिवाइज करके चले जाओ तो मैं आता था मैं आया अपना मस्त भैया को बोला भैया ट्रीज पढ़ा दो नेक्स्ट बार जब भी चालू रहा उसमें ट्रीज पढ़ा दो लिंक लिस्ट चैक्स की यूज ये सब पढ़ लूँगा इससे क्वेश्चन सॉल्व कर लूँगा तो ये सब पढ़ा उसके बाद मैंने कहा यार बहुत कुछ आ गया फिर छोड़ के भाग गया मैं तो बहुत छोड़ छोड़ के भागा गया कोडिंग में लिटरली और बहुत भारी आया हूँ मतलब मैंने कितने ही बैचों में अटेंड कर लिया कोर्स तो फिर मैं आया और फिर मैंने अपना बोला कि भैया ये आया दिसंबर में फिर मैं वापस कि अब मेरे को डी पढ़नी है क्योंकि मैं छोड़ छोड़ जाता था लेकिन देखता था कॉलेज बच्चों ने इतना कर लिया अब आगे का नया पढ़ के आ जाते हैं डी पी वी पी ग्राफ वगैरह पढ़ गया लेकिन मेरे को दिक्कत ये थी मेरी मैं फाउंडेशन लेवल पढ़ता था उससे मैं चलता था यूनिफाइड फाउंडेशन लेवल ऑफ फाउंडेशन एक ही था तो भैया दोनों पढ़ाते थे मैं ऐसे फाउंडेशन पढ़ के भाग जाता था मैंने कहा भैया इससे आगे नहीं पढ़ना मेरे को और बस चल जाता फिर जब फर्स्ट ईयर खत्म हो गया अब अब चाहिए मेरे को इंटर्नशिप इंटर्नशिप चाहिए इंटर्नशिप चाहिए बहुत जुनून सा भाग था मेरे उसमें तो मेरे को अब कोडिंग थोड़ी प्रैक्टिस करता हूँ मैंने भैया बोला भैया मेरे को रिवाइज करना पूरा बैच स्टार्टिंग सेंट था तो बोलते यार अब तो यार यूनिफॉर्म फाउंडेशन टाइप नहीं रहा अब फाउंडेशन और लेवल अप हो गया चेंज तू बता दे वो किस में आना है तू अपने आप को किस में अटेंड करना चाहता है उसमें अटेंड करवा देंगे तेरे को तो मैंने कहा भैया फाउंडेशन बहुत पढ़ लिया मैंने तो यार लेवल अप करते हैं तो मैं गया लेवल अप में वो भी लेवल अप मेरे कहा था पहला दूसरा बैच ही था इनका तो लाइक मैं लेवल अप में गया मैंने लेवल अप पढ़ा मस्त एकदम एंड उस समय साथ साथ मैंने कहा यार फिर रिकर्शन आ गया उसमें स्टार्टिंग में मैंने कहा रिकर्शन पीछे ही नहीं छोड़ रहा मेरा तो मैंने कहा कोई नहीं इसको बैच को नहीं छोड़ने वाला मैं डेवलपमेंट में पढ़ता हूँ साथ साथ तो मैंने बेसिक एच टी एम एल सी एस में रीड करा था उसमें लिटरली डेवलपमेंट में वो पता नहीं था क्या होती है मेरे को एच टी एम एल भी नहीं पता था और डेवलपमेंट कैसे करते हैं मेरे को बिल्कुल नहीं आइडिया था कुछ भी तो मैं गया बेसिक एच टी एम एल पढ़ा सी एस एस पढ़ा जावा स्क्रिप्ट रीड कर रहा था लिटरली एंड ये सब प्रोजेक्ट्स बना नहीं पा रहा था मैं उतने अच्छे नेट पर देख देख के कॉपी पेस कर रहा था खुद के बनने थे आइडियाज आ नहीं रहे थे लेकिन था यार डी एस चल रहा साथ साथ लेवल अप चल रहा साथ साथ लेवल अप खत्म करते हैं उसके बाद देखेंगे आगे क्या होना है तो मस्त लेवल अप खत्म करा जून जुलाई तक लीड कोड भी उसमें अच्छा सा हो गया था लाइक लीड कोड पे मेरे क्वेश्चन भी हो गए थे 400 500 एंड जी एफ जी वगैरह मतलब अच्छे खास क्वेश्चन हो चुके थे उसमें मतलब मेरे एंड मेरे को इतना कॉन्फिडेंस आ गया था क्योंकि लीड कोड में रैंक वैंक भी आ रही थी अच्छी खासी तो ठीक है ये सब चलता रहा चलता रहा फिर मैंने बोला यार डी कर लिया उसमें मेरे को बता कि डेब में डी यूज़ करके कर सकते हो डी उसमें आती नहीं थी उतनी तो मेरे को यार डी कर लिया अभी इंटर्नशिप तो लग नहीं तो फ़ायदा कुछ तो उठाऊँ यार पैसे वैसे कमाने तो सबका मन करता है तो मैंने कहा टी एस करते हैं बेस्ट तरीका है पैसे कमाने का डी एस से तो मैंने भैया को फोन किया भैया टी ए करना है मेरे को मैंने उनको बोला है पैसे कमाने के बाद प्रैक्टिस करनी है मेरे को टी ए करना है मेरे को तो मस्त मैं टी ए करने आ गया और ये लकीली प्लेसमेंट प्रोग्राम
तो उसके बदले मेरे को वेब डेवलपमेंट इंटरव्यू पर फ्री में दे दिया तो बहुत अच्छा हो गया लेकिन मेरे को डेब आती थी मैं जाता था इनके देखता था कि डेब में पढ़ाते क्या है कैसे पढ़ाते हैं तो मैं गया मैं देखा भैया पहले क्लास में प्रोजेक्ट करा रहे हैं मैंने कहा यार ये तो वही चीज़ करा जो मेरे को चाहिए थी तो मैं लेकिन यार अब सौ बच्चे थे बैच में सब सेम बनाने मैंने कहा ये तो नहीं करूँगा मैं तो मैं जाता था इनके आइडियाज़ चुरा के लिए आता था कि अच्छा भैया ये चीज़ यूज़ कर रहे हैं और अपना कोई आइडिया बनाता था उसमें इनकी इम्प्लीमेंटेशन डाल देता था तो प्रोजेक्ट अलग भी हो गया और सीखने वाली चीज़ें मैंने सीख भी ली इनसे तो प्रोजेक्ट में सेम मिल रहा है बाकी बच्चों से तो मैं प्रोजेक्ट बनती और टी करने से जो मेरी डिबर्गिंग स्किल्स बनी भाई मतलब लिटरली क्या होता था पहला बच्चा आता था ना डाउट सपोर्ट लेने तो पहले बच्चे कोड में रीड करता था देखता था कहाँ गलती हुई कहाँ गलती नहीं हुई दो बच्चे की बताता था सीधा उसको लाइन पॉइंट करता था भाई इस लाइन में ही गलती है इसको सही कर ले इतनी बढ़िया स्किल्स हो गई थी ना मतलब और समझाने का लाइक बच्चे पूछते थे भैया रिकर्शन पढ़ा दो भैया वो करा दो ट्रीज करा दो तो इतनी अच्छी इंसाइट हो गई थी इतना अच्छा ड्राई रन वगैरह करा के हो गया था ना कि बहुत हेल्प करी इसने यार मेरे को आ गई अभी माइक्रोसॉफ्ट के मेरे इंटरव्यूज वगैरह में क्या ही बताऊँ मतलब टी ने जो हेल्प करी है ना मेरे को टी ने और किसी ने हेल्प नहीं करी होगी मेरे को बताऊँगा तो उसके बाद फिर यार इसी साल अप्रैल में आया माइक्रोसॉफ्ट एंगेज प्रोग्राम तो एंगेज प्रोग्राम में यार ये था कि था सेकेंड ईयर के बच्चों का था जिसमें ये इंटर्नशिप है एज़ पर माइक्रोसॉफ्ट लेकिन मेनली एक मेंटरशिप प्रोग्राम टाइप है ये तो इसमें इस इंटर्नशिप में क्या होता है आपको लाइक एक पर्सनल प्रोजेक्ट बनाना होता है वो थीम देते हैं जैसे इस साल की थीम थी है माइक्रोसॉफ्ट टीम क्लोन और पर्सनल होता है इस साल पर्सनल था लाइक पिछले साल तक ग्रुप होता था तो इस साल पर्सनल प्रोजेक्ट था और ये इसी साल से यार ओपन कॉलेज हुआ लाइक हर कॉलेज के बच्चे अप्लाई पहले टायर वन टायर टू के लिए होता था ये ये टायर वन के लिए होता था उसके ऊपर नीचे नहीं होता था मेरे ख्याल से हाँ तो मेरा कॉलेज है टायर थ्री कॉलेज है तो हमने दिया लाइक टेस्ट वेस्ट तो सिलेक्ट हो गए थे यार बच्चे मेरे ख्याल से भी फिर मतलब ऑलमोस्ट जिन जिन्होंने टेस्ट अच्छा लिया था सब सिलेक्शन हो गया था उसके बाद ये करा तो इसमें मैं वो प्रोजेक्ट बनाया था लेकिन प्रोजेक्ट में था इंडिविजुअल प्रोजेक्ट और ग्रुप्स में आए यार ग्रुप्स अच्छे थे ग्रुप्स से तो मेरे इंट्रैक्शन मिली बहुत अच्छे से बच्चों से ऑल ओवर वर्ल्ड मतलब आईआईटी के बच्चे थे ट्रिपल आईटी के बच्चे सब बच्चे थे तो उनसे इंटरेक्शन मिली थी अच्छी खासी मेंटर एलोकेट हुए थे मैं दो तो दो मेंटर जो एलोकेट हुए थे तो दोनों लाइक यार एस जी टू प्लस थे तो उन्होंने जो इंसाइट दिया और लिटरली यार प्रोजेक्ट बनाते हैं हम खुद लेकिन एक इंडस्ट्री में जो मेथड होते हैं प्रोजेक्ट बनाने के इसमें हमने एजाइल स्ट्रम मेथोलॉजी यूज़ करी तो मेथड्स होते ना उससे प्रोजेक्ट यार अलग लेवल का निकल के आता अपने आप ही उस मेथड को इम्प्लीमेंट करोगे ना कुछ तो फर्क आता ही है प्रोजेक्ट में वो तो मैं बोल सकता है जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करो ना तुम्हें लगे यार बकवास है ये सब चीज़ें मेरे को भी पहले लगता था लेकिन अब मैं बोलता हूँ यार इम्प्लीमेंटेशन जो उस मेथोलॉजी से हो ना तो फर्क आएगा प्रोजेक्ट बहुत तगड़ा बनता है उससे तो प्रोजेक्ट वोजेक्ट बनाए एंड फिर मेरे को इंटरव्यूज़ मिले तो इंटरव्यू में क्या था यार एक मेरे को मिला टेक्निकल इंटरव्यू यार मैं क्वेश्चन तो डिस्कस नहीं कर सकता था क्योंकि कुछ पॉलिसी है उनकी कि क्या थे लेकिन मैं तुम्हें एक इंसाइट बता सकूँ क्या था यार इंटरव्यू में टेक्निकल इंटरव्यू में यार देखो मैं बोलता हूँ यार इंटरव्यू मेरा मानना है ऐसा कि इंटरव्यू कोर्स तुम खुद डिसाइड करते हो अगर तुमने खुद डिसाइड कर दिया ना इंटरव्यू कोर्स तो तुम्हारा इंटरव्यू सक्सेसफुल है तुम्हारा क्लियर होना ही होना है वो इंटरव्यू और तुमने नहीं करा ना तो बहुत यार चांसेस फिर कम हो जाते हैं उसके बाद भी निकलता है लोगों का लेकिन चांसेस कम होते हैं तो मैंने इंटरव्यू कोर्स खुद डिसाइड करा मैंने लाइक वो चीज़ें उसको इंटरव्यूअर को मैं अपने हर आंसर में कुछ ऐसे पॉइंट्स छोड़ रहा था कि वो नेक्स्ट क्वेश्चन उन्हीं पॉइंट्स में पूछे वो अपने क्वेश्चन से पहुंचे ही ना लाइक like कि वो एकदम मेरे को था यार मैं कोर या डी बी एम एस उप के या ऑपरेटिंग सिस्टम के गंदे क्वेश्चन ना पूछ रहे जो मेरे को भी शायद से ना आते हो मेरे को थियोरी उतनी नहीं याद हो तो मैं चाहता हूँ वो ना पूछ रहे तो इसलिए मैं अपने आंसर में एक लूप होल छोड़ रहा था एक पॉइंट ऐसा छोड़ रहा था कि वो उसी से पूछते जाए तो इसलिए और वही एक्सपेक्टेड था वही हुआ लिटरली मैं एग्जाम्पल तुम्हें बता देता हूँ लाइक इंटरव्यू वाला तो नहीं बताता चलो एक एग्जाम्पल बताता हूँ जैसे तुम्हें कोई पूछ रहे रियक्ट और एंगुलर के बीच में डिफरेंस तो बेसिक डिफरेंस तो सबको होता है और हर बंदा बताएगा लेकिन तो जो बंदा यार वर्चुअल डॉम और रियल डॉम की बात करता है ना तो वो लगता है कि हाँ ठीक है कुछ अलग बताया है इसने तो मैं जान मुझे वो बोलूँगा कि इंटरव्यू नेक्स्ट क्वेश्चन वर्चुअल डॉम और रियल डॉम पे पूछेगा तैयार कर जाओ उसको और तुमने अगर वो भी बता दिया ना डिफरेंस तो खुश इंटरव्यू है वहीं पर तुम्हारा हो गया मतलब इंटरव्यू क्लियर हो गया यार उसके बाद तुम कुछ भी करो बहुत रियल चांस होता है तुम्हें एकदम बाहर करें या इंटरव्यू तुम्हारा रिजेक्ट कर दे तुम्हें तो और उसके जो
उसमें कुछ डर ही नहीं लगता फिर कभी तो मस्त मैंने कहा इंटरव्यू को मेरे को बस आप दो मिनट दीजिए सर मैं एक पेन पेपर पे जल्दी से अपना पी ओ सी वगैरह लाइक अपने कुछ टेस्टिंग वगैरह कर लेता हूँ कि हाँ मैं जो सोच रहा हूँ सही होगा सब बनेगा नहीं बनेगा सोल्यूशन वो करा मैंने मैंने इतना कॉन्फिडेंस जब बन गया ना मेरे दिमाग में आ गया ब्लू प्रिंट की हाई ऐसे करना है फिर तो यार वो टी ए वाली काम आई चीज़ें कि मस्त एकदम बस जैसे बच्चों को समझाता था ना बैठ के वैसे ही मस्त गया उधर इंटरव्यू के सामने बोला सर यस तो लेट्स लेट मी जस्ट ट्राई विद सम ड्राई रन एंड ऑल तो मैं ड्राई रन करके समझाया उसको कॉन्सेप्ट बताया स्वीडियो कोड तक लिखा मैंने पहले स्वीडियो कोड लिखता नहीं उतना लेकिन कॉन्फिडेंस इतना हाई लेवल पर चल गया था उसमें स्वीडियो कोड लिखा और उसमें कोड लिखा था लाइक लिटरली वेरिएबल्स ऐसे ऐसे चूज़ कर मैंने बोला बात हुई थी मेरी एक दिन पहले कि भैया इंटरव्यू तो कैसे कर बोलते यार जो भी करिए लेकिन वेरिएबल्स अच्छे चूज़ करिए ए बी सी डी ऐसे वेरिएबल्स मत लिया बहुत बेकार लगता है वो तो इतने अच्छे वेरिएबल्स लेके कमेंट वगैरह करके ना लाइक इंटरव्यू लिटरली खुश हो गया और ये सब मैंने दस मिनट के अंदर ही कर दिया आधे घंटे का होता है क्वेश्चन दस मिनट के अंदर ही हो गया ये मेरा तो इंटरव्यू लाइक अब क्या करूँ यार अब तो कुछ पूछना पड़ेगा इससे टाइम तो अब यार एक होता है ना आप जो चीज़ पार कर जाते लाइक आप कोर वगैरह के क्वेश्चन पूछ चुके हो सब कुछ हो चुका है तो वापस उस पर जाते नहीं है जनरली तो अब टाइम एंड स्पेस बचा टाइम एंड स्पेस पर यार बहुत बात हुई हमारी उस पर इंटरव्यू में लिटरली यार मैं बोलूँगा ठीक है बिग ओन एडिशन पता होनी तुम्हें हर क्वेश्चन की लेकिन यार हर लाइन की तुम्हें टाइम एंड स्पेस बताना चाहिए हर लाइन की लाइक like, तुम्हें कोड में एक एक लाइन का पता होना चाहिए कि किस में कितनी टाइम लग रहा है कितना स्पेस लग रहा है कि इंटरव्यू में मेरे से उस पर बात करती है एक एक लाइन पर करते हैं हम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक उसके बाद फिर ये सब किया हाँ एक और सरप्राइज फीचर एक सरप्राइज क्वेश्चन नहीं जैसे यार जनरली इंटरव्यू क्या पूछता है कि यार टाइम ऑप्टिमाइज करो टाइम ऑप्टिमाइज करो टाइम ऑप्टिमाइज करो मेरे इंटरव्यू ने पूछा यार स्पेस ऑप्टिमाइज करो ओ वन स्पेस में करना सोल्यूशन को तो वो भी यार थोड़ा सोचा करा और बता दिया उसको अप्रोच तो अप्रोच से वो खुश हो गया था कि ठीक है यार अप्रोच सही है तो आप कोई जरूरत ही नहीं आगे कोड करने की इसको उसकी हाँ टाइम और स्पेस पूछी उसमें फिर मेरे को टाइम लगा क्योंकि कोड लिखा नहीं था आगे लेकिन सोचना पड़ा लेकिन बता दिया था और मस्त इंटरव्यू ये इंटरव्यू के आपको एक्शन से पता चला था कि वो आपका पास हुआ है रिजेक्ट हुआ है या क्या हुआ नेक्स्ट राउंड में गए नहीं गए तो एक्शन पता चला था कि यार बहुत ही मस्त इंटरव्यू हुआ था मेरा तो मैं बस ख़त्म हो गया उसके बाद मेरे को आया कॉल डबल ए राउंड माइक्रोसॉफ्ट का डबल ए राउंड होता है एज अप्रोप्रिएट बहुत फेमस इंटरव्यू है ये माइक्रोसॉफ्ट के सीनियर पोजिशन वाले लेते हैं चेक करने के लिए कि आपने जो अभी तक इंटरव्यूज वगैरह दिए हैं आपने जो अभी तक अपना प्रीवियस इंटर्नशिप या जिसमें काम करा है माइक्रोसॉफ्ट के साथ तो उसमें आप लाइक आपने कुछ गेन करा नहीं करा एक तो मेन फाइंड करना ये मोटो होता है प्लस मोटो होता है कि चेक करने के लिए कि आप उस कंडीशन के या उस पोजीशन के लिए आप फिजिबल हो या नहीं आप उस पोजीशन के लिए अप्रोप्रिएट हो या नहीं हो तो ये सब उनका मेन काम होता है तो मेरी यार बहुत ही लाइक बहुत ही सीनियर पोजिशन ने लिया था लाइक माइक्रोसॉफ्ट हैदराबाद कैंपस की लाइक बहुत एक्सट्रीमली सीनियर पोजिशन ने इंटरव्यू लिया था तो मैं बहुत टेंस था एक दिन पहले यार यार वो इंटरव्यू ले रही मेरी लिटरली मैं ऐसा होता शेक था मैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा लेकिन जब इंटरव्यू हुआ मैं एकदम शॉक उनकी लाइक पहले उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस करा मेरे को इंट्रोड्यूस करा उनके उसके बाद उनकी लाइन थी यार उन्होंने लिटरली मेरे को मेरी इतनी तारीफ करी ना कि इतना अच्छा रिव्यू आया आपका पीछे से एंड आपका लाइक इंटरव्यू ने इतने अच्छे रिव्यू दी ना यार उनके मुँह से यार अगर गुड भी बोल देते हो मेरे को तो बहुत बढ़िया था लेकिन उन्होंने तारीफ करी लिटरली एक मिनट मेरी तो मैं यार एकदम अलग कॉन्फिडेंस हो गया था उसमें इंटरव्यू मेरा और उसके बाद यार टेक्निकल राउंड वगैरह अच्छा होता था तो एक टेक्निकल पूछ लेते हैं वो लोग उस राउंड में लेकिन मेरे से पूछा नहीं क्योंकि टेक्निकल राउंड वगैरह अच्छा था कुछ पता था तो वो वेस्ट नहीं करना चाहता टाइम पे वो यूटिलाइज करते कि इंटरव्यू में कुछ अच्छा प्रोडक्ट पूछे तो और कोर वगैरह भी मेरा ठीक था लाइक इंटरव्यू में ठीक आता देते मैं पिछले वाले में कोर वगैरह के भी तो इस बार मेरे से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वगैरह और हाइपोथेटिकल सिचुएशन जो होती है ना तुम क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हो एंड ऑल इन सब के ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछे गए मेरे से बहुत तो नहीं बोलूँगा ठीक है बीस पच्चीस मिनट इस पर अच्छी खाती डिस्कशन हुई हमारी एंड इसके बाद ही मैं बोलूँगा यार इंटरव्यू में तो हमेशा इंटरव्यूअर से भी क्वेश्चन एक रेडी रखा करो अपने पास वो पूछना चाहिए उनकी जो आंसर होते हैं ना उससे तुम्हें बहुत इंसाइट मिलती है कि कैसे सोचना चाहिए तुम्हें तो मैंने भी एक क्वेश्चन ऐसे रेडी रखा था कि लाइक वो इतनी बड़ी पोजिशन थी तो एक ही क्वेश्चन दिमाग में आता है कि यार उनके लिए सक्सेस क्या होती है एंड उनके लिए फिर सक्सेस पाने के लिए मेरे को क्या करना चाहिए तो वो सब बात करी हमने एंड उन्होंने फिर मेरे को बताया एंड लिटल यार इंटरव्यू में वो कुछ बताते नहीं है कि क्या होना है
मेरे को अपने पे इतना कॉन्फिडेंस था कि मेरी स्किल्स इतनी कि मैं माइक्रोसॉफ्ट या उससे ऊपर ही कंपनी निकालूंगा उससे नीचे तो सेटल भी नहीं होने वाला मैं कहीं पर भी चाहे अभी नहीं तो छः महीने बाद निकालता और ये कॉन्फिडेंस यार मैं बोलूँगा यार पेप पोडिंग का जैसा है मेरे को लाइक भैया ने जो सपोर्ट करा ना मेरे को फर्स्ट डे से ये कनेक्शन बन जाता है एक और एक हमारा यूनिक कनेक्शन भी है भैया के फर्स्ट बैच का मैं तो एक अलग से कनेक्शन भी हमारा तो वो कनेक्शन बन जाता है तो मस्त भैया ने जो सपोर्ट करा और यार जो सपोर्ट मिला है मेरे को क्या ही बोलूँ मैं कि आज माइक्रोसॉफ्ट वगैरह में अब मस्त अब मैं एक साल एक्सप्लोर कर सकता हूँ और चीज़ें मेरे को कोई टेंशन नहीं है कोई वो नहीं है अब कि ठीक है यार अब ये पढ़ना है वो पढ़ना है अब अपनी मर्जी का कुछ जो मरते हैं वो डेप करूँगा एंड वो सब कुछ तो यार एक बारी की मेहनत है तो ये नहीं कि जे ही नहीं हुआ कॉलेज अच्छा नहीं मिला तो कुछ नहीं हो सकता मैं बोलूँगा यार कॉलेज से फ़र्क नहीं पड़ता कुछ फ़र्क नहीं पड़ता स्किल्स मैटर करती है बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा स्किल्स मैटर करती है एंड यार तुम्हें प्रैक्टिस होनी चाहिए लाइक यार या तो तुम टी कर लो कहीं ना कहीं टी से जो प्रैक्टिस मिलती है तुम्हें समझाना चाहिए सामने वाले को क्योंकि तुम क्या कोड कर रहे हो या तो खुद तुम वाइट बोर्ड ले आओ घर पे और प्रैक्टिस करो भैया ने बोलता है कि वाइट बोर्ड लाके प्रैक्टिस कर मैंने कहीं टी ए वी कर रखा था तो जरूरत नहीं बैठी हुई वो सब चीज़ों की एंड हाँ यही सब था या दैट्स ऑल